வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஓகே அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் குட்வில்ன்றது ஒன்று தான் அண்ட் கேபிட்டல் ரிசர்வ் இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் குட்வில்ன்றது எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ப்ரைஸ் வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி அந்த சப்சிடரி கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்க்கு இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ விட ஜாஸ்தி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் குட்வில்லும் வரும் ஓகேவா அதாவது சப்சிடரி கம்பெனியை இருக்க ஷேர்ஸை வந்து ஹோல்டிங் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்படி பண்ண அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அவங்க வந்து ப்ரைஸ் இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ விட ஜாஸ்தி அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு குட்வில்லும் காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் வரும் ஓகே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது தான் ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை ஹோல்டிங் கம்பெனி லெஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஓகே இப்போ பாசிட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் குட்வில்னு சொல்லுவோம் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோல்டிங் கம்பெனி பே பண்ணுறது இன்ட்ரன்சிக் வேல்யூ விட கம்மியாக பே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா சப்சிடரி கம்பெனி ஷேரில் அது வந்து அந்த வேல்யூ ஆஃப் த ஷேரை விட ஜ கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நமக்கு கேபிட்டல் ரிசர்வ் வரும் ஓகே அப்போ அதுக்கும் அதே மெத்தட் ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சேம் தான் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவில் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கேபிட்டல் ரிசர்வ் சொல்வோம் ஓகே பாசிட்டிவாக வந்ததுன்னா அதை நம்ம குட்வில் சொல்வோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கும் குட்வில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஏஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தேர்ட் ஆஃப் த ஷேர்ஸ் ஆஃப் எஸ் லிமிட்டட் வித் அ டோட்டல் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெல் லேக் வாஸ் அக்வயர்ட் பை ஹெச் லிமிட்டட் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் டூ தேர்ட் ஆஃப் த ஷேரை வந்து ஹெச் லிமிட்டட் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எஸ் லிமிட்டடோட ஷேரை அவங்க வந்து டூ தேர்ட் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் எஸ் லிமிட்டட் ஷோ த டெபிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் லேக் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸாக இருக்குது அண்ட் அ கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஓகே இயர் எண்டில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஐ மீன் ப்ராஃபிட்டாக இருக்குது க்ரெடிட் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓப்பனிங்கில் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் அதாவது லாஸ் அண்ட் க்ளோசிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் இருக்குது த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பை ஹெச் லிமிட்டட் இன் எஸ் லிமிட்டட் ஷேர்ஸ் இஸ் ருபீஸ் நைன் லேக் ஓகேவா அதாவது அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா டூ தேர்ட் ஷேர்ஸு அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன் லேக் ருபீஸ் கேல்குலேட் த காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேரோ மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஷேரோ ஓகேவா எவ்வளவு ஹோல்டிங் கம்பெனி இது டூ தேர்ட் அப்போ டூ பை த்ரீ அப்போ பேலன்ஸ் ஒன் பை த்ரீ மைனாரிட்டி இது புரிஞ்சிச்சா டூ பை த்ரீன்றது ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதில் பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஒன் பை த்ரீ தான் இல்லையா அப்போ அது மைனாரிட்டி குரூப் து ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அசிட்டைன் பண்ணலாமா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் இப்போ நம்ம என்ன ஃபஸ்ட்டு போடணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டெபிட் பேலன்ஸ் டெபிட் பேலன்ஸ்னா அது லாஸ் அப்போ நம்ம மைனஸில் காட்ட போகிறோம் பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் லேக் ஓகேவா இப்போ கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங்கில் இருக்குது ஓகே க்ளோசிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு தேவை என்ன கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட் வேணும் ஓகே கரண்ட்டியாக ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான மெத்தட் என்ன க்ளோசிங் ப்ராஃபிட் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இல்லையா அதாவது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் மைனஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டால் நமக்கு கரண்ட் இயரில் எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுன்றது தெரிஞ்சிடும் இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவாக இருக்குது அதாவது த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓப்பனிங் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவில் இருக்கும் அப்போ
தேர்ட்டி எய்த் ஜூன் வந்து அக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிறது ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்போ அக்வேர் பண்ணது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்போ எத்தனை மந்த்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்போ நைன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் கரண்டியாக ப்ராஃபிட்டில் ப்ரீ அக்வசிஷன் ப்ராஃபிட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ராஃபிட் அப்போ இன்டூ சிக்ஸ் பை டுவெல் போடணும் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் புரிஞ்சுதா அப்போ போஸ்ட் ஒரு நைன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இன்டூ சிக்ஸ் பை டுவெல் ஐ மீன் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இது ப்ராஃபிட் இது லாஸ் ஸோ நம்ம இதில் எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அல்டிமேட்டாக நமக்கு லாஸ் தான் வருது ஓகே கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் இல்லை கேபிட்டல் லாஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இதை ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் மைனாரிட்டிக்கும் இந்த லாஸையுமே நம்ம பிரிக்கிறோம் ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மைனாரிட்டிக்கு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாமா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேல்குலேட் காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ் தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை சரி இருந்தாலும் நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்காக ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்றது கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஏஸ் இப்போ கரண்டியாக ப்ராஃபிட் இல்லை தான் நமக்கு போஸ்ட் அக்விசேஷன் ப்ராஃபிட் தான் நம்ம ரெவென்யூ ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ கரண்டியாக ப்ராஃபிட் நைன் லேக் சிக்ஸ்டி இன்டூ சிக்ஸ் பை டுவெல் ஏன் சிக்ஸ் பை டுவெல் தெரியும் இல்லையா அக்விசேஷன் டேட் இது இயர் என்டிங் டேட்டு இது தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்போ இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கும் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பை டுவெல் போடுறோம் அப்போ ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அப்போ இதையும் நம்ம என்ன பிரிக்கணும் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் மைனாரிட்டிக்கும் பிரிக்கணும் அப்போ ஃபோர் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு டூ பை த்ரீ அதாவது த்ரீ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் மைனாரிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் எயிட்டி இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ ரெவென்யூ ப்ராஃபிட்டோ என்னன்றது தெரிஞ்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் கேபிட்டல் ரிசர்வ் ரெண்டுத்தில் எது அப்படின்றத பார்க்கலாமா எஸ் அதுக்கான ஃபார்மேட் என்ன ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிடரி கம்பெனி ஹோல்டிங் கம்பெனி எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத போடணும் இல்லையா எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதை கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பை ஹெச் லிமிட்டட் இன் எஸ் லிமிட்டட் ஷேர்ஸ் இஸ் நைன் லேக் ஓகேவா நைன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எஸ் இதுலேருந்து லெஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் இல்லையா அதாவது ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்போ வந்து டுவெல் லேக்கில் எவ்வளோ இவங்க ப்ரொப்போஷன் ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காங்க டூ பை த்ரீ அப்போ டுவெல் லேக் இன்டூ டூ பை த்ரீ நம்ம போடும் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை ஹோல்டிங் கம்பெனி போட்டோன்னா எயிட் லேக் வருது ஓகேவா இப்போ இதோட என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டை ஆட் பண்ணணும் பட் இன்றைக்கி நமக்கு ப்ராப்ளமில் எது கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டல் லாஸ் ஓகேவா அப்போ லாஸ்ன்றதுனால இது மைனஸ் இது வந்து நமக்கு மைனஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் நைன் லேக்கோடு இதை ஆட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் ஏற்கனவே இங்கே லெஸ் இல்லையா அப்போ இந்த லெஸ்ஸும் இந்த லெஸ்ஸும் சேர்ந்து ஆட் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ நைன் லேக் ப்ளஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் மைனஸ் எயிட் லேக் போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் வருது இது பாசிட்டிவாக வரதுனால நம்ம இதை எதுனா சொல்கிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்னு சொல்லணும் இல்லை குட் வில்னு சொல்லணும் ஓகே இது நெகட்டிவாக வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை கேபிட்டல் ரிசர்வ்னு சொல்லணும் ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா உங்களுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலி பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா நம்ம லெஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுவோம் பட் இங்கே என்ன நமக்கு கேபிட்டல் லாஸ் தான் வந்திருக்கு அப்போ இதை நம்ம மைனஸில் எல்லாம் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே லெஸ் எங்கேயோ நம்ம மைனஸ்ன்றதுனால நம்ம இதை நைன் லேக்கோடு ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா எஸ் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஆன் ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஒன் எக்ஸ் லிமிட்டட் அக்வேர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஒய் லிமிட்டட் ஓகே ஒய் லிமிட்டடோட சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் வந்து எக்ஸ் லிமிட்டட் அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே எக்ஸ் லிமிட்டட் தான் இங்கே ஹோல்டிங் கம்பெனி வித் த டோட்டல் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஒய் லிமிட்டடோட கேபிட்டல் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் எவ்வளோ அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் வை லிமிட்டட் ஷோட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒன் ருபீஸ் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி
அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட் முக்கியம் இல்லையா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஒனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ப்ரீ அக்வசேஷன் எத்தனை மந்த்ஸ் இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ அக்வசேஷன் மந்த்து ஆறு மாதம் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஜான்வரிலேருந்து ஃபஸ்ட் ஜூலை வரைக்கும் ஆறு மாதம் அதுக்கப்புறம் இயர் எண்டிங்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபார் த இயர்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜான்வரி டு டிசம்பர்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த டேட்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் அப்போ ப்ரீ அக்விசிஷன் மந்த் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அண்ட் போஸ்ட் அக்விசிஷன் மந்த் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேரும் மைனாரிட்டி ஷேரும் நம்ம போட போகிறோம் அது எவ்வளவு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாமா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதாவது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதை எழுதிக்கலாம் எஸ் எழுதியாச்சு இதோட கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் அவனே கொடுத்துட்டான் இல்லைன்னா நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஒன் லேக்கில் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் அப்போ ஒன் லேக் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் இதை நம்ம ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கும் மைனாரிட்டிக்கும் நம்ம பிரித்து போடணும் ஓகே ஹோல்டிங் கம்பெனி ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி அதாவது ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் வருது அண்ட் மைனாரிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் தான் நம்ம வந்து கொண்டு போகணும் மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷனுக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்கும் ஓகே எஸ் இப்போ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் போஸ்ட் அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு ஒன் லேக் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை டுவெல் ஏன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் வந்து போஸ்ட் அக்விசிஷன் மந்த் இல்லையா அப்போ அது ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது வேறு எதுவுமே இதில் கிடையாது அப்போ ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இதை நம்ம ஹோல்டிங்க்கும் மைனாரிட்டிக்கும் பிரிக்கணும் ஹோல்டிங்க்கு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா போட்டாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் நமக்கு என்ன காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கண்டுபிடிக்கணும் கேபிட்டல் ரிசர்வா இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலான்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க என்ன தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அக்வயர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் வைல் லிமிட்டட் வித் அ டோட்டல் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபைவ் லேக் ஃபோர் ருபீஸ் எயிட் த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ருபீஸ்னா இவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க இவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஷேர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ த்ரீ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இதில் நம்ம என்னென்னா சப்ராக் பண்ணணும்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஹெல்டு பை ஹோல்டிங் கம்பெனி இல்லையா அப்போ ஃபைவ் லேக் இன்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ஓகேவா இப்போ இதோட நம்ம வேறு என்ன சப்ராக் பண்ணணும் ஹோல்டிங் கம்பெனியோட ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அதை இப்போ இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே இது பாருங்கள் த்ரீ லேக் இது ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் டூ தௌசண்ட் வருது அண்ட் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கேபிட்டல் ரிசர்வ் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா புரிஞ்சுது இல்லையா உங்களுக்கு எஸ் இப்போ கேபிட்டல் ரிசர்வ்னால் நெகட்டிவில் வரும் குட்வெல்னால் பாசிட்டிவாக வரும் அவ்வளோதான் ஓகே ரொம்ப ஈஸி இந்த கேல்குலேஷன் ஹோல்டிங் கம்பெனி சாப்டரே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தத்தில் ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் தான் ஈஸியாக இதில் நம்ம வந்து டென் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷ